。就哪个天气还到下腰里吧哈。哎，今天天气好。哎，反正哎。你下腰子，呃，几两年吧啦？第四年吧，哦，还有我不先买吧啦，下腰。哦，下腰，下腰里边里个四年哦，别讲还老百亩有五斤，哎，百亩有五百一年，反正啊，这东西也别讲不大合适，哦。呀，你来开的几把下腰嘞？哦，第四年年对吧？哦，哎，四年吧呢，嗯。还别别进来乱倒玩了，还别。嗯，挖白草要用我们特制的量尺工具。其实呢，像我们杭白草，除了挖的时候用铁制的工具以外呢，就是挖起来，我们像这个替泥，必须用这个竹刀，因为我们这个是祖上传下来的，就是不能够用铁制的东西。我呢，从小就看着爸爸还有爷爷他们，就是种药材，还有加工中药，这一代一代的传承下来。我们也不知道传承了几代，因为我们这里呢，据历史考证是，就是唐代就是开始种植种药材的。老卢，你今天几岁了？哦，我两年叫乖嘞，那下药高嘞，多了年纪多，哎，多了年纪多能种，反正下药越深的年纪轻都没能做完。嗯，哎，哎哎，对，乖，下腰越深啊，来一遍，嗯。嗯、洗白扫要用流淌的溪水，能更好的保证药材的药性。去皮环节特别重要，要用特制的芍药船，加入清水和沙，四个人协作去除黑皮。四个人协作密切程度呢非常重要，力度的把握程度决定药材的去皮的质量。芍药厂没去除干净的黑皮，再用竹刀剔除黑皮。嗯、针戳进去，它有有水出来，等等于就是这个还没熟。只要针戳去呢，它就是呃就是干的，上面一点水都没出来，这就是等于熟了。白芍加工质量的好坏，最关键的在煮的环节。如煮的不熟，里面会空心；如煮的太熟，表皮会干皱。只有把握好火候，加工出来的白芍才会外观饱满，颜色漂亮。呃，像中药材加工呢，其实不管种植还是加工，其实用心很重要。就是只有用心加工出来的药材，才能够有更好的疗效。现在用传统技术。加工中药材的人越来越少，传统加工技艺的失传，将会使中药材的药效不能充分发挥，这是非常遗憾的事情。无论哪种药材，它都有每一种药材，它其实都有特有的加工方式。呃，所以呢，就是假如像这些流失的话。
，也是我们中华文化的遗失。其实呢是非常可惜的。我们如果通过像现在呢，也我们欣慰的是，能通过这些视频，还有这些文字，特别视频如果流传下去的话，哪怕以后如果我们下一代不会加工，可能看了视频，他以后也会来加工的。